పాత సినిమాలలో ఎవరైనా విలన్స్ ఎలా ఉంటారో చూడడం మర్చిపోయి ఉంటే సంవత్సరంలో మూడు రోజులు ఖచ్చితంగా అటువంటి విలన్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అందులో ప్రధానమైనది ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ ఇంకొకటి డిసెంబర్ సిక్స్ వీటితో సమానంగా జనవరి ఇరవై ఆరు ఈ మూడు రోజులు ప్రధానంగా మొత్తం విలనిజము విలన్ మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఈరోజే బయటపడతారు ఎందుకంటే ఈరోజేమో అంబేద్కర్ గారి జయంతి డిసెంబర్ ఆరేమో వర్ధంతి జనవరి ఇరవై ఆరేమో రిపబ్లిక్ డే కాబట్టి విలన్ విలన్స్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే మనం చాలా సినిమాలో చూస్తుంటాం హత్యలు వీళ్ళే చేస్తుంటారు రేపులు వీళ్ళే చేస్తుంటారు మానభంగాలు వీళ్ళే చేస్తుంటారు మళ్ళీ వీళ్ళే అక్కడికి వచ్చి ఏమీ తెలియనట్టు నటిస్తూ శవాల పక్కన అక్కడ నిలబడి ఉంటారు సేమ్ ఈరోజు అంబేద్కర్ గారికి బొమ్మ విగ్రహాలకు బొమ్మలు ఐ మీన్ దండలు వేసే వాళ్ళకు ఆ శవాల పక్కన నిలబడి సానుభూతి ప్రకటించే వాళ్ళకు ఇద్దరికీ మెజారిటీ భాగం తేడా లేదు నేను అందరినీ అంటలేను దాదాపు మెజారిటీ మెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకనంటే అసలు అంబేద్కర్ భావాలను హత్య చేసేది వీళ్ళు అంబేద్కర్ కోరుకున్న సిద్ధాంతాలను నాశనం చేసేది వీళ్ళు జనాల మధ్య సమానత్వాన్ని అసలు కోరుకోంది వీళ్ళు అంబేద్కర్ ఎటువంటి సమాజం కోసం అయితే కలలు కన్నాడో ఆ సమాజాన్ని అను అనువన పాతాలంలోకి తొక్కేసి పాతరేస్తున్నది వీళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఈరోజు నటించడం కోసం కొందరేమో సెలబ్రిటీ ముసుగేసుకొని కొందరేమో కులం ముసుగేసుకొని కొందరేమో మతం ముసుగేసుకొని కొందరేమో ప్రోటోకాల్ ముసుగేసుకొని ఇవన్నీ ముసుగులు తొడుక్కొని ఈరోజు వచ్చేసి మళ్ళీ విగ్రహాలకు బొమ్మలు వేసుకొని విగ్రహాలకు దండలు వేసుకొని మళ్ళీ ఆయన సిద్ధాంతాల గురించి మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇటువంటి వాళ్ళని చూసి నవ్వడం అనేది నాలాంటి వాళ్ళ వంతు అండ్ ఇంకొకటి నవ సమాజం కోసం సామాజిక అసమానతలు రూపుమాపం కోసం రాజకీయ సమానత్వం కోసం ఆర్థిక సమానత్వం కోసం అండ్ ముఖ్యంగా స్త్రీలకు సమాన హక్కుల కోసం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక గ్రంథమే రాయచ్చు అంబేద్కర్ కలలు కన్న సిద్ధాంతాలతోటి ఒక గ్రంథమే రాయచ్చు ఇటువంటి వాటినన్నిటినీ కూడా తుంగలో దొక్కి ఒకరికేమో అంబేద్కర్ గారు భావోద్వేగాన్ని రెచ్చగొట్టి ఓటు వేయడం కోసం పనికి వస్తుంటే మరొకరికేమో అంబేద్కర్ గారు కులాల పేర్లు చెప్పుకొని డబ్బులు సంపాదించుకోవడం కోసం ఇంకొకరికేమో అంబేద్కర్ గారు కులాల పేర్లు చెప్పుకొని పదవులు సంపాదించుకోవడం కోసం ఇంకొందరికేమో ఇంకేమైనా కనుక విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టుకోవడం కోసం వీటి కోసం తప్పితే నిజంగా అంబేద్కర్ గారు కోరుకున్న సిద్ధాంతాలను అమలు పరిచే వాళ్ళు దాదాపు లేరనే చెప్పాలి ఎక్కడ అక్కడ ఒకరు ఇక్కడ ఒకరో తప్పితే మరి ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నాలాంటి వాళ్ళు అంబేద్కర్ జయంతి శుభాకాంక్షలు అని చెబితే దొంగలందరినీ ప్రోత్సహించిన వాళ్ళం అవుతాం అందుకని ఇటువంటి దొంగలకు మాత్రం నేను ఎప్పుడు అంబేద్కర్ జయంతి శుభాకాంక్షలు చెప్పనే చెప్పను కేవలం ఎక్కడైతే అంబేద్కర్ గారి సిద్ధాంతాలను తూచా తప్పక పాటిస్తూ ఉంటారో అటువంటి అంబేద్కర్ సిద్ధాంతాలను నిజంగా వాళ్ళు పది మందిని మార్చలేకపోవచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు పది మందిని ప్రభావితం చేయలేకపోవచ్చు కనీసం వాళ్ళంతకు వాళ్ళైనా వ్యక్తిగతంగానైనా అంబేద్కర్ సిద్ధాంతాలను ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్లకు మాత్రమే నా అంబేద్కర్ జయంతి శుభాకాంక్షలు ఎందుకంటే అంబేద్కర్ చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన మాటే సమీకరించు బోధించు సమీకరించు పోరాడు చాలామంది బోధించడం దగ్గర డిఫరెంట్ వేరియేషన్ చూపెట్టుకొని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కులాలను నెట్ట నిలువుగా పాతరేమని చెప్పిన అంబేద్కర్ గారిని అటువంటి మహానుభావుడు చెప్పిన సిద్ధాంతాలను తొంగలో దొక్కి మళ్ళీ కులాలే మాట్లాడి కులాల రాజకీయాలు చేసి కులాల గుంపులు కట్టుకొని వీళ్ళు మళ్ళీ ఆ మహానుభావుడికి వచ్చి విగ్రహాలకు దండేస్తూ ఉంటే అంతకు మించిన దరిద్రం ఇంకేమైనా ఉంటుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు అందుకే వీళ్లకు శుభాకాంక్షలు వద్దే వద్దు ఎందుకనంటే గుంపు మొత్తం ఒక గుంపు పెట్టెళ్తే అటు వెళ్ళేవాడు అంబేద్కరిస్ట్ అవ్వడు ఆ గుంపు విజ్ఞానం వైపు వెళ్తే ఆ గుంపు నవ సమాజం వైపు వెళితే ఆ గుంపు సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక అసమానతలు రూపుమాపడం కోసం వెళ్తే గుంపును ముందుండి నడిపించే వాళ్ళు అంబేద్కరిస్ట్లు అవుతారేమో కానీ ఒకవేళ తప్పు దారిలో ఒక గుంపు నడుస్తుంది అంటే ఆ గుంపులో మనం కూడా కలిసిపోతామన్న వాళ్ళు ఎప్పటికీ అంబేద్కరిస్టు కాలేరు అటువంటి గుంపును ఎదురు తిరిగి పోరాడి ప్రశ్నించే తత్వం ఉన్న వాళ్ళే అంబేద్కరిస్ట్లు అవుతారు ఇక్కడ ఇంకొకరి గురించి కానీ ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకనంటే అంబేద్కర్ గారి రచనలు అంబేద్కర్ గారి సిద్ధాంతాలు ఆయన కోరుకున్న సమాజం ఏ మాత్రం కూడా ఆయన రచనలు చదవకుండా చరిత్రలో ఆయన స్ఫూర్తి ఏందో నింప నింపిన స్ఫూర్తి ఏంటో చదువుకోకుండా కేవలం మీద ఒక పోస్ట్ పట్టుకొని ఒక ఫేస్బుక్లో ప్రొఫైల్ పిక్ చేంజ్ చేసేసుకొని వాళ్ళు కూడా ఎందుకనంటే ఎక్కడే కూడా సిద్ధాంతాలను పాటించరు 
కనీసం పక్కన వారినైనా ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నము చేయరు ఆ ప్లస్ ఈరోజు మాత్రం ప్రొఫైల్ పిక్లు చేంజ్ చేసి ఒక పోస్ట్ పెట్టేసి వీళ్ళు కూడా ప్రమాదకారులే ఎందుకనంటే చరిత్ర నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ప్రస్తుతాన్ని భవిష్యత్తుకు ఎలా మలుచుకోవాలో నిర్దేశించలేని ఎవ్వరూ కూడా ఇటువంటి వాళ్లను స్మరించే అర్హత ఖచ్చితంగా లేదు ఎందుకనంటే చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అది పుస్తకాల్లోనే నిక్షిప్తమై ఉంటుంది పుస్తకాలు చదివాల వాటిని ఎవరూ కూడా అంబేద్కర్ సిద్ధాంతంలో వంట పెట్టించుకోవాలని అవకాశమే ఉండదు సో వీళ్ళందరికీ వీళ్ళతో పాటు ప్రధానంగా ఎవరైతే అంబేద్కర్ను కొందరు ఇష్టపడరో వాళ్ళు కారణాలు చెప్తూ ఏం ఏం చెప్తుంటారు అంటే ఆయన ఏదో రిజర్వేషన్లు పెట్టిండు అనే ఒక కారణం చూపి ఎవరైతే అంబేద్కర్ గారిని ఇష్టపడరో ఇటువంటి వాళ్ళకు కూడా నాలాంటి సలహా ఏంటి అని అంటే మీరు చాలా జ్ఞానంలో ఉన్నారు చరిత్ర తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరు ప్రస్తుతం గురించి మాట్లాడే అర్హత కానీ భవిష్యత్తు నిర్మించి తీసుకునే బాధ్యత కానీ ఈ రెండు ఉండవు చరిత్ర చదివితే మీకు అసలు రిజర్వేషన్ అనే పదానికి కరెక్ట్ అర్థం ఏంటో తెలుస్తుంది సో దయచేసి సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక అసమానతలు పోగొట్టడం కోసం కులం అనే పదాన్ని తొంగలో తొక్కడం కోసం అన్నింటికంటే మించి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అని అంటే కొందరు మంచిగా చెప్తుంటారు ఇంకేదో బహుజనుల బిడ్డ ఇంకే అనగారణ వర్గాల బిడ్డ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా బేకర్ ఎందుకు అని అంటే తను ఒక ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశాన్ని చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా చాలా బలంగా ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశానికి పునాది వేసిన మొట్టమొదటి దేశభక్తుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అంబేద్కరే సో అటువంటి గొప్ప యోధుని అటువంటి గొప్ప మనిషిని కేవలం ఒక కులాలకో కొన్ని వాడలకో కొన్ని హరిజన వాడలకో దళిత వాడలకో ఇట్లా ఇట్లా దాన్ని రిజర్వ్ చేసే ఉద్దేశం అటువంటి ఆలోచనలు వెనక కూడా చాలా పెద్ద కుట్ర దాగి ఉంది అంబేద్కర్ అంటే ఒక కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు ఒక మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు ఆ రెండింటిని పూర్తిగా తొక్కి పడేసి దేశం అనే ఒక యూనిట్గా దేశం అనే ఒక ఎజెండాగా అందరికీ సరి సమానమైన హక్కుల కోసం తన ప్రాణాన్నే త్యాగం చేసిన వ్యక్తి సో తన చరిత్ర తెలియని వాళ్ళు వీలైతే ఈ రోజు నుంచైనా కనీసం ఒకటి రెండు తన పుస్తకాలను చదివే ప్రయత్నం చేయండి తను ఏం కోరుకున్నాడో ఆ కోరుకున్నది కనీసం జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అయినా ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి అలా చేసిన రోజే మనం నవ సమాజం గురించి జనాల మధ్య సమానత్వం గురించి కులాల నిర్మూలన గురించి ప్రజాస్వామ్య భారతం గురించి దేశ చట్టాల గురించి లౌకిక భారత అని గురించి మాట్లాడే అర్హత మనకు ఉంటుంది దయచేసి గమనించండి నేను దొంగలకు అయితే విశ్వసి చెప్పట్లేదు కేవలం నిజమైన అంబేద్కర్ ఇష్టలకి నిజమైన దేశభక్తులకి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎవరైతే కోరుకుంటారో వాళ్ళకి లౌకిక భారత అని అను అనువున మనసులో నింపుకొని అటువంటి అటువంటి లౌకిక భారత అని కావాలని కోరుకునే పౌరులకు మాత్రమే నా నిజమైన అంబేద్కర్ జయంతి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ